പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാമകമായ മാമകം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്ന മലബാർ വിഷന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ വന്നെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറെ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ പപ്പടംപഴം പായസം പോലുള്ള സമ്പത്സരങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ദിനങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾ എന്നും എക്കാലവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മലബാർ വിഷൻ ഈ പരിപാടി കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കായിട്ട് മാറും മാറണം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒത്തിരി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങുന
ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സ്ഥലം വരെയും യാത്ര ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി അപേക്ഷയോടുകൂടി പരിപാടിയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു കുറച്ച് നാളും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഓണമായി ഓണത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമല്ലോ ഓണം ഓണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന് ഓണത്തെ കുറിച്ച് മൂന്ന് വാചകം എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി എഴുതി വെച്ചത് വന്നോണം നിന്നോണം പൊക്കോണം എന്നാണ് അപ്പൊ കുട്ടി ജയിച്ചില്ലേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ പാസ്സാവും ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ ഓണക്കളികളില്ല ഓണക്കാഴ്ചകളില്ല ഓണത്തല്ലുകളാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ആവറേജ് അല്ല ബീവറേജ് തല്ലുകളാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് തുമ്പി തുള്ളലില്ല അച്ചാ തുമ്പി തുള്ളലില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചം പറയാം തുമ്പി ഒന്നും തുള്ളുന്നില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തമ്പിയാണ് നിന്ന് തുള്ളുന്നത് ഓണക്കളികളില്ല അതായത് ഓണക്കോടികളില്ല എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആർപ്പോ ഇറോ വിളിയില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും ആർപ്പോ എന്നെ വിടറോ എന്നുള്ള വിളിയാ ഇന്ന് കൈകൊട്ടിക്കളിയില്ല തിരുവാതിര തിരുവാതിരയില്ല ഒരു മാതിരകളിയായി കൈകൊട്ടിക്കളിയില്ല പകരം കൈ വെട്ടിക്കളിയായി വള്ളംകളിയില്ല പകരം വെള്ളംകളിയായി പുലികളിയില്ല കൊന്നു കൊലവിളിയായി കാലം ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിസയിലെ ഗോപുരം പോലെ നോത്രതാമിലെ കാസമോദയെ പോലെ പൂനി ഒരു കാലഘട്ടം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ പോരാടുമ്പോൾ തിന്മ ജയിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാബലി ചക്രവർത്തി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറയും ഓണങ്കളി വള്ളംകളി വെണ്ണങ്ങട തൊങ്ങിക്കളി നാടൻ കളി നാട്ടിൽ കളി കാണാനില്ലെന്നിപ്പോൾ ഒരു മാത്ര ജാതിക്കളി ഒരു മാത്ര വേഷക്കളി ടെലിവിഷൻ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മലബാർ വിഷന്റെ ഈ പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ഈ ഹാളിനകത്ത് പുറത്തും വീട്ടിലുമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നു പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി മലബാർ വിഷന്റെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ സദസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഒരു പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളെ നടന്മാരെ നടിമാരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മലബാർ വിഷന്റെ ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ അടി എന്നടി റാക്കം എന്ന പാട്ടിന്റെ ഇടവുമായി മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇതാ കടന്നു വരികയാണ്
ചന്ദ്രനും പൂർണിമേ പൃഥ്വിരാജു പിന്നെ മല്ലിക സുകുമാരനും ശ്രീദേവി ശ്രീവിദ്യ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീനാഥ് ശ്രീരാമൻ ശ്രീനിവാസൻ മാളുട്ടി മാമാട്ടി മമ്മൂട്ടി ജി <laughs> 
സമയം ഒന്നിലധികം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ അശ്വമേധത്തെ ആസ്പദമാക്കി വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹാസ്യമേധം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കോമഡി സ്കേറ്റ് ഹാസ്യമേധം ക്ഷമയുള്ള മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് അശ്വമേധം പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്രകൃതിക്ക് വികൃതിയില്ല കാരണം ഇന്നലെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ തകൃതിയായി മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എടുത്ത വ്രതമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത മുജന്മ സുഹൃതമായിരിക്കാം എന്തായാലും ആകാശം പൊതുവേ രോമാവൃതമാണ് നമുക്ക് പ്രയാണം തുടങ്ങാം കളങ്കളം മുഴുവൻ നരികളും കുളങ്ങളും പാടശേഖരങ്ങളും വയലോലകളും താളിയോലകളും മുട്ടക്കുന്നുകളും ഇവിടെ നാടികളും ഇവിടെ വഴികളുമുള്ള സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ വിഭവ സമൃദ്ധമായ നമ്മുടെ കൊച്ചുനാട് പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞൊപ്പിച്ച വീട് ദേശാടന കിളികളെ പോലെ പറന്നു നടക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തീർത്ത സ്വപ്രക്കൂട് ഈ സ്വപ്രക്കൂടിനെ ദൈവം ഒരു പേരിട്ടു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എന്നാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ആർത്തമായ സ്വാഗതം സമാന മഴയുണ്ട് സമാന തോണിയുണ്ട് മെഗാ സമാന മഴയുണ്ട് നിരവധി സമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് ഈ സമാനം സ്വന്തമാക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമായി ഒരാൾ പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഒരു എൻട്രി ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സ്ത്രീകൾക്കത് മുന്നിലാണ് ആണുങ്ങൾക്കത് പുറയിലാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്കത് മുന്നിലാണ് ആണുങ്ങൾക്കത് പുറയിലാണ് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ സീറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ സീറ്റ് താങ്കൾക്ക് മത്സരിക്കാം അശ്വമേധത്തിലേക്ക് അറിവിന്റെ നിറകുടമല്ലെങ്കിലും മൺകുടമല്ലാത്തൊരു സുഹൃത്തിനെയാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി അടുത്ത് വന്നപ്പോ വെറും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചേട്ടൻ നല്ല സെൻസ് നോൺ സെൻസ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുകഴ്ത്തി സ്ഥിതിക്കും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ വരട്ടെ അല്ല സാർ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണല്ലോ എന്നാണ് പറയാറ് അതെ പുറത്തൊരാളും കൂടെ ഇപ്പൊ എന്തൊരു ക്ലൂ കൊടുത്ത് അയാളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും അപ്പൊ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പുറത്തൊരാളെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി കയറ്റി വിടാം അദ്ദേഹം കടന്നു വരാൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പെണ്ണിന് രണ്ടുണ്ട് ആണിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് ആണിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പെണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിണ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാ താങ്കൾക്ക് മത്സരിക്കാം അശ്വമേധത്തിലെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മോനാണ് ഇവൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അപ്പൊ അമ്മ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെ അമ്മ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അബദ്ധം ചിലപ്പോ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുന്ദരിയാണ് സുശീലിയാണ് എസ് ആരോഗ്യാണ് ദലീമയാണ് മേക്കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ വല്യമ്മയാണ് വല്യമ്മയായി സ്ഥിതിക്ക് വല്യപ്പന അതെ എനി മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു മോളുണ്ട് മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കല ഐ എസ് ഐ പി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടാനുള്ള പഠിക്കലാണോ അങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കലൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീടിന്റെ പഠിക്കല പെൺകുട്ടികളെ ഒരിക്കലും വീടിന്റെ പഠിക്കൽ നിർത്തരുത് വഴുതിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാവില്ല കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാ കല്യാണം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നല്ല മിടുക്കനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്നെയാണോ അതെ അതെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ലോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡും ഉണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് കേട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധാരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കൊടുക്കും അതാണ് ലോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മോന് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബി എന്താണ് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാമ എനിക്ക് മടിയാ 
അതാണ് ഹോബി സാറേ വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇവരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ മടിയാ എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ ഞാൻ റബ്ബർ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് റബ്ബർ വികസന കോർപ്പറേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇരിക്കുന്നത് റബ്ബർ വികസനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റബ്ബർ കയറ്റുമതി റബ്ബർ ഇറക്കുമതി റബ്ബർ പാല റബ്ബർ ഷീറ്റ് കോടികൾ ആസ്തിയുള്ള ഒരു അച്ചായനുമായിട്ടാണ് പോരാടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഇതൊക്കെ ചെറിയ എന്നാലും റബ്ബർ വികസനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ ഉത്സവം പള്ളി പെരുന്നാളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് റബ്ബർ ഊതി വികസിപ്പിക്കും നൂലിട്ട് കെട്ടും കൊടുക്കും രണ്ടു രൂപ മേടിക്കും പിന്നെ റബ്ബർ വികസിപ്പിക്കും നൂലിട്ട് കെട്ടും രണ്ടു രൂപ മേടിക്കും ഇതാ പരിപാടി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറ് ബലൂൺ കച്ചവടമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബലൂൺ വിൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ പണിക്ക് പോയി ഒന്നാം തീയതി ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു ജ്വല്ലറിയിൽ പണി കിട്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു പോന്നു ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലിക്ക് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക പണിക്കൂലി ഇല്ലെന്ന് തൊട്ട് താഴെ വേറൊരു ബോർഡ് പണി കുറവില്ലെന്ന് അപ്പൊ പണിക്കൊട്ടും കുറവും ഇല്ല പണിക്ക് കൂലി ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പണിയാൻ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത്തരം പണി എടുക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോനായി പോയി പോത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പെരുന്നാളിന് വെട്ടിയേനെ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചോളൂ സംശയങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ആ മുടി വളർത്തിയ മറ്റേ വിപിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പാടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു പാട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ഞാനും കണ്ടു പാട്ട് മാത്രമല്ല സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും കൂടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പൊളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ പാടിയത് ശരിക്ക് സംഗീതം ഉള്ളിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അത് സവാള എന്നാണോ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങി ഗ്യാസ് ഇറങ്ങി പോയതാ അല്ലേ സാറേ അതുപോലെ വേറൊരു സംശയമുണ്ട് സാറേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാലും ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ആനയുടെ പോഷക ആനകളാണ് താരം ഗുരുവായൂർ കേശവന്റെ പിൻഗാമി പിൻഗാമികളായിട്ട് ഒരുപാട് ആനകളാണ് അതെ പണ്ടൊക്കെയാണ് സിനിമാ താരങ്ങളെ വിളിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉത്സവത്തിന് നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള ആനയെ വിളിക്കും ആന വന്ന് പാപ്പാന്റെ തലയെടുത്തോണ്ട് പോകും അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറെ നാളായിട്ട് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ആനകളെ നോക്കി ഹിന്ദുക്കളുടെ പേരാണ് ഗുരുവായൂർ കേശവൻ പാമ്പാടി രാജൻ തൃപ്പങ്ങോട്ട് ചന്ദ്രൻ പട്ടണക്കാട് പുരുഷോത്തോമൻ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എല്ലാം ഇതാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആനയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരിടാത്തത് ആനകൾ ഹിന്ദുവായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല ഹിന്ദുവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ പീറ്റർ എന്നോ ഗുരുവായൂർ തോമസ് എന്നോ ഗുരുവായൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരിടാവല്ലോ ഗുരുവായൂർ മുസ്തഫയെന്നോ ഗുരുവായൂർ അസീസ് എന്നൊക്കെ ഇടാം എന്തായിടാത്ത് കൊണ്ടുപോകു എവിടെ പൊന്നാനിയിൽ ഇല്ല കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര സംശയങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ സാറിന്റെ ഓർമ്മശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദിച്ചോളൂ സാർ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണല്ലോ ആ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട് ഏ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താ വെച്ചാൽ സാറിന്റെ ഈ ഭാര്യയെ സാറ് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നപ്പോ അന്ന് സാറിന്റെ ഭാര്യ എടുത്തിരുന്ന സാരിയുടെ കളർ ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കഥയാ അതെ അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ ഭാര്യ ഉടുത്തിരുന്ന സാരിയുടെ കളർ ആണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതെ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് സാരിന്റെ ഭാര്യ ഉടുത്തിരുന്ന സാരിയുടെ നിറം ഓർമ്മയുണ്ടോ അനിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ട്രെയിന് തല വെച്ച് മരിക്കാൻ പോകുന്നവൻ വരുന്നത് നേത്രാവതിയാണോ കുറുളയാണോ നമ്പർ ട്വന്റി മദ്രാസ് മേലാണോ എന്ന് നോക്കാറ് തലവെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് ഏതായാലും കലാശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യം സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ ചില എൻട്രി എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആരുടെ മിമിക്രി ഒരു കഷ്ടം കാണിച്ചാൽ മതി അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഏവം പുലിയാണ് കേട്ടാ മമ്മൂട്ടി സ്വാരഗിരിഗിരി മുടി മുന്നിലേക്ക് അന്യൻ പിന്നിലേക്ക് പന്ന്യൻ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്ക് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശൂന്യൻ ഇനി ഒരു സിൽക്കാര ശബ്ദമാണ് ഇത് ആരുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക മറുപടി പറയുക ആരുടെ ശബ്ദം അപ്പൊ ഷക്കീല ഷക്കീല മടിയനാണെങ്കിലും മകൻ അറിയാം ഷക്കീല ഇവിടെ ശബ്ദം ഷക്കീലെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഷക്കീല രേഷ്മ സിന്ധു മറിയ ഇവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഏതായാലും വന്നിരിക്കുന്നവർ നിസ്സാരക്കാരല്ല വളരെ സാധാരണക്കാരാണ് ഉഗ്രമായ ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതായാലും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും വിജയിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല സ്പോർട്സിൽ ഒരു മിടുക്കനാണ് സ്പോർട്സിൽ മിടുക്കനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പി 
താങ്ക് യു എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബാറ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയ ബോളിയും ഓസ്ട്രേലിയ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ബോളിയും അതെനിക്കൊരു ഇവർക്ക് പറയാം അതല്ല ഞാൻ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ബോൾ ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ അടിയാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയി കിടക്കും എന്ത് പന്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയ ബോൾ ചെയ്യും ഒറ്റ ബീച്ചാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയി കിടക്കും പന്തല്ലേ അല്ല സ്റ്റമ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഇവര് കളിച്ചു പഠിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ പറയാനുള്ളൂ ആ കളി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ എണീറ്റ് പോകരുത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കളി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും താങ്ക് യു ഏതായാലും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മത്സരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ജയിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഒരു നൂറ് ശതമാനം നൂറില്ല ഒരു നൂറ്റി അൻപത് അത്രേ ഉള്ളൂ മോന് ജയിക്കുമെന്നുള്ള ബാക്കി ഇനി കൂയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മടിയാ അപ്പൊ ഏതായാലും രണ്ടുപേരും ജയിക്കട്ടെന്നുള്ള ഊഷ്മളമായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി രണ്ടുപേർക്കും ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് ആർദ്ധമായ സ്വാഗതം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച വ്യക്തി ഫീമെയിൽ നോ ഇസ്മെയിൽ നോ നമ്പർ ട്വന്റി മത്രാസ്മെയിൽ നോ 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 പുരുഷൻ യെസ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ടില്ല തരും അദ്ദേഹം ശക്തിമാനെ പോലെ ശക്തിയുള്ള ഒരാളാണ് പഴയ പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് സൂപ്പർമാനെ പോലെ പാൻഡിട്ടതിന് ശേഷം ജെട്ടി ഇടാറുണ്ടോ ജെട്ടിയൊന്നും പുള്ളി കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പോകുന്നു അണ്ടകടാകത്തിൽ ആണ്ട് പോയെങ്കിലും താടികമണിയുടെ പെണ്ണിലുമെങ്കിലും കുണ്ടുതമിലുടെ മണ്ടയിലെന്ന് പാടിയ നെഞ്ചത്ത് കുഞ്ചന്തമ്പിയാരെ പ്രത്യേകം ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ സമയം കളയണ്ടേ അങ്ങനെ വെറുതെ സമയം കളയരുത് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് വരെ പോകാനുള്ളതാ ഭാരതീയൻ യെസ് ഇന്ത്യൻ നോ മദ്യ ദുരിതാങ്കൂറുകാരനാണ് മനസ്സിലായില്ല ഐ മീൻ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആളാണോ ഞാൻ ചെറുത് കഴിക്കുന്ന ആളാ സീസർ അടിക്കും മോസിയാർ അടിക്കും മോപ്പിയാർ അടിക്കും ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ ബാരിക്കേറി ബീർ അടിക്കും താങ്കൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താടിച്ചത് സീസറ ഒന്ന് ഊതിക്കേ ഒപ്പിയാ എന്തിനൊന്ന് പറയുന്നു ഈ ഷോ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിവിട്ടടിക്കാം എക്കോട്ടർ ബ്രേക്ക് ചരിത്രത്തിന് നാളുകളിൽ തങ്കളിപ്പിക്കളാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരുപാട് നാമങ്ങൾ പല മത്സരാർത്ഥിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിരത്തി നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു നാമം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉരുവിടുകയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അമ്പത് ഏക്കർ ഇല്ല കോട്ടയത്ത് ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് കണ്ടവില്ല റബ്ബർ വെച്ചിരിക്കുക ഏഷ്യക്കാരൻ ദേശീയക്കാരനൊന്നുമല്ല ശാന്ത സ്വഭാവം എപ്പോ കണ്ടാലും എന്റെ അപ്പനെ വിളിക്കും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി കരികിട്ടാപ്പുള്ളി നോട്ടപ്പങ്ങനെ ഒരു പുള്ളിയാണ് ആളൊരു പുള്ളിയാണ് ആളൊരു പുള്ളിയാ മോന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ മടിയാ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ നിറവാണല്ലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സൈതാലിയുടെ സ്വഭാവം ചെറുക്കന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഒരു കയ്യിൽ അറിവും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വെച്ച് തന്നാൽ താങ്കൾ ഏത് സ്വീകരിക്കും എങ്ങനെ എന്റെ ഒരു കയ്യിൽ അറിവും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വെച്ച് തന്നാൽ താങ്കൾ ഏത് സ്വീകരിക്കും ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുക്കും ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അറിവേ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അതങ്ങനെയാ എനിക്കില്ലാത്ത ഞാൻ എടുക്കും സാറിനില്ലാത്ത സാർ എടുക്കും പോലീസുമായിട്ട് പിടിപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ താങ്കൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല ഐ മീൻ പോലീസ് പിടിച്ചപാട് മുതുകത്തോ കവളത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാണും കയ്യിരിപ്പ് അതാണല്ലോ കുടുംബത്ത് കേറ്റാൻ പറ്റാത്തവനാണ് കുടുംബത്ത് കേറ്റാൻ പറ്റാത്തവനാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം പെട്ടെന്ന് തീർക്കണേ കോഴിക്കോട് വരെ പോണ്ട പാലക്കാട് കണ്ടവന് കാട് വേണമെന്നില്ല പലപ്പുറം കണ്ടവന് പുറം വേണമെന്നില്ല ആലപ്പുഴ കണ്ടവന് പുഴ വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ കൊയിലാണ്ടി കണ്ടവനോ അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് താങ്കൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനാരാണ് എന്റെ അച്ഛൻ താങ്കൾ അച്ഛൻ അത്രക്ക് പ്രശസ്തനാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അച്ഛനാരാണെന്ന് മകൻ അറിയില്ലേ അല്ല അച്ഛനാരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ അമ്മക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ അമ്മാമാർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നള്ളി ചേച്ചി പറഞ്ഞത് മോനെ ഭൂലോക വിശേഷം മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ചാനലിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്ലൂ കൊടുത്താൽ മതി പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചു തരും നമ്മ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ക്ലൂ അറിയാമെങ്കിൽ പറയാതെ എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനില്ലാത്ത മക്കളുടെ അച്ഛനെ തേടിയുള്ളവരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്
വിളക്കാണ് നഗരത്തിൽ പവർ കെട്ട് നേരത്തെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നന്നാവുമായിട്ട് തല്ലത് സാറേ കുട്ടികളെ നമ്മളായിട്ട് തല്ലരുത് പിന്നെ കൊട്ടേഷൻ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മാന്യമായി വന്ന് തല്ലിട്ട് പോയിക്കോളൂ അയ്യോ മട്ടാഞ്ചേരി ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവര് വന്ന് ചകരി തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലി ഇവൻ തിരിച്ച് തല്ലിയില്ല എന്താ മോനെ തല്ലാത്തത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഏതായാലും ഈ മീനെ മടിമാറാൻ ഒറ്റ ഉപായമേ ഉള്ളൂ ഒരു അച്ഛൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് പറയാനും പാടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തൊലഞ്ഞാനും കുഴപ്പമില്ല എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുക ഇവൻ കഴിക്കത്തില്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ സന്തോഷം വളരെ ആധിക്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും മോനെ ഏതായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണോ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള തള്ള മതി എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് മടിയാ മിസ്രിയിലെ രാജൻ അതിരമ്പ സൗജത്ത് മിന്നിട്ടി വങ്ങി വിളങ്ങും ദീന തൊളി രാജാത്തിൻ്റെ മോശമോട്ടി മറിഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പക്ക
നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മായ നാശത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് തുടങ്ങി വളരെ വേഗത്തിൽ ലക്ഷസൂടമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ശ്രദ്ധേറിയ വിഷ്ണുവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മായയുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ആരംഭിച്ചോളൂ മാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് മഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് മലയാളികളോട് മധുരമായി മൊഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് അമ്മ ഉമ്മ അമ്മ അമ്മായിമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ട് മാ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന അവയവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മായാണ് മാറ് മാറാനല്ല മാറ് മുതുക മസ്തിഷ്ക മുടി മൂക്ക മുട്ടു മനസ്സ് എല്ലാം തന്നെ മായാണ് മായയുടെ മഹാത്മത്തെ കുറിച്ച് മൊഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളെ മങ്ങടാതെ കാത്തിടാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും മരങ്ങൾ വേണം മരമില്ലെന്നായ പിന്നെ മഴയില്ലാതായി മാറും മഴയില്ലെന്നായ പിന്നെ മണ്ണിടെ മോശം മരങ്ങളെ മുറിക്കുന്ന മരം കൊള്ളക്കാരെ കണ്ടാൽ മാനുഷാത ജോലി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് മരങ്ങളിൽ ആളിക്കുവേണം മരങ്ങളെ വളർത്തിയാണ് മരമഹോത്സവത്തെ നാം മറക്കുവേണം എന്നല്ല മാനിക്കുവേണം മരമൂട്ടിരുന്ന് മ
മഹാത്മായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യരും മഹാത്മാക്കളുമുള്ള മാപന്തം നോക്ക് എം എൻ മേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എം എൽ തുടങ്ങി എം എൽ അവസാനിക്കുന്നു എം എ എല്ലേ വൈ എല്ലേ മലയാളം ഇതേപോലെ എത്ര എത്ര വാക്കുകളാണ് മക്കളെ എം എലും ആയിരം മുഖാമുഖം മുട്ടുന്നത് മാൻ മങ്കി മജീഷ്യൻ മിനിസ്റ്റർ മാങ്കോ മലൻ മാനേജ് മന്തു മന്ത്രം മൈൻഡ് മാർക്ക് മെഡിസിൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മലയാളം നോക്കും മാൻ മനുഷ്യൻ മജീഷ്യൻ മാന്ത്രിക മാങ്കോ മാങ്ങ മലൻ മത്തങ്ങ മൈൻഡ് മനസ്സ് മന്ത മാസം മാർക്ക് മുദ്ര മെഡിസിൻ മരുന്ന് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മൊഴിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സിനിമ മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാം മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം ഉടരുമ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഉടരുമ സിനിമ സംഘടനയാ അമ്മയിൽ വേണ്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച സിനിമ താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാ മൂന്ന് മായുള്ള മമ്മൂട്ടിയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്ന ഒരു മെഗാ താരം മാധവനായി മധ്യവയസ്കരായി മാതൃകാപുരുഷനായി മദ്യപാനിയായി മലയാള സിനിമയിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്ന മൂന്ന് മായുള്ള മമ്മൂട്ടി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞലി വിരിഞ്ഞ മലയാളിയുടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു മഹാബലിനായിട്ട് കടന്നു വന്ന മോഹൻലാൽ ഒരു മറിമായമാണ് മലയാള സിനിമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് മായുള്ള മമ്മൂട്ടി പെരുമായുള്ള മോഹൻലാലോട് മലയാള സിനിമയിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്നവരുടെ മെഗാ താരങ്ങൾ ഇവരെ കൂടാതെ ഒത്തിരി മകാരക്കാരി മറനാട്ടിൽ നിന്നും മലയാള നാട്ടിലെത്തി മലയാള സിനിമയിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്നുണ്ട് മധുബാല മധുമോഹിനി മാധവൻ മധുബാല മാധുരി മാധവി മന്ദാകിരി മണിരത്ന മനുഷ്യ 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 കൊള്ള മോഹൻ ഉൽക്കർ മനുജ് മഞ്ചുള മഞ്ചു മഞ്ചു വാര്യർ മേനകമാര സിനിമയിൽ മലയാജു മീനാമിനി മിമ്മിനി മാള മാമുക്കായ മോഹൻലാൽ മോഹൻലാജ് മഹേഷ് മുകേഷ് മാളൂട്ടി മാമാട്ടി മമ്മൂട്ടി മതിൽ മച്ചാമറി സൂര്യത്തിലേക്ക് മകാര മനോഹരമായ മാക്കാരി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായക്ഷരം മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മുടിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സത്യം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മതങ്ങളെ പറ്റി പറയാം മൂന്ന് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് മിശിക സ്ഥാപിച്ച് മാമോദി സുമുഖ്യമതക്കാരാണ് മിശികായി കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാപന്ത ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് മന്ത്രാക്ഷരമായി മായുമായി മഹാബന്ധമുള്ള മറ്റ് അനേകം മഹാന്മാരുണ്ടെങ്കിലും മിശികായിക്കുള്ള മാപന്ധം മറ്റ് ആരാകാലും മറികടക്കാൻ പറ്റില്ല മഹോനന്ദകരവും മാതൃകാപരവും മഹത്തരവുമാണ് മംഗളാമണികളിൽ മാണിക്കമുത്തായ മറിയത്തിന്റെയും മരിയാശാരി ഔസേപ്പിനെയും മകനായി മാറ്റുന്ന ഒഴുത്തിൽ മനുഷ്യാവതാരമെടുക്കും എന്നുള്ള മംഗളവാർത്ത മാലാകം അറിയത്തോടും ഒഴിയുന്ന മഹനീയ മുഹൂർത്തം മുതൽക്ക് തന്നെ മായുടെ മറമായ ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്ന് നമുക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുന്നണി പടയാളിയായിട്ട് മുന്നേറുന്നവരാണ് ആയല്ല മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി കഴിഞ്ഞ മുത്ത നബി മൂസ നബി മുത്രസൂല് മൌലബി മുല്ലാക്ക മുക്രി അങ്ങനെ പോകുന്ന മകാര മനോഹരമായ മാക്കാരി മാപ്പിളപ്പാട്ട് എഴുതിയ മൊയ്തിയും മൌലബി മകാരക്കാരനാണ് മകാര മനോഹരമായ മെക്കയും മദിനയും മായുടെ മലർക്കാവിൽ മുട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മായാണ് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി മട്ടാഞ്ചേരി മഞ്ചേശ്വരം മാഹി മൂവാറ്റുപുഴ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മായാണ് മണിയറ മണിമാര മുഹബത്ത് മുസീബത്ത് മഹർ മക്ക മയിലി മോസ്ക് മദ്രസ് മജ്ലിസ് മർക്കസ് മഗ്രീബ് എല്ലാം തന്നെ മായാണ് ഇനി നമുക്ക് മുഖ്യമതമായ ഹൈദ മതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മലക്കം അറിയാം മലക്കം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് രണ്ടു മാ ഇവൻ ഏകദേശം മായെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി മുഖ്യസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ആരാണ് ആയല്ല മഹാവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ മഹാലക്ഷ്മി മഹേശ്വരൻ മഹേശ്വരി മുക്കണൻ മുസ്ലാധരൻ മാരിക്കാർവണൻ മഴമേഘവണ്ണൻ മംഗ്ലാദേവി മധുരമീനാക്ഷി മുകുന്ദൻ മാധവൻ മുരാരി മാരുതി മാന്ത്രി മുത്തപ്പം മുതൽ മാവേലി വരെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മകാര മനോഹരമായ മലയാള ഹൈന്ദവ നാമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മുടിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സത്യം ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ മാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ പറ്റി പറ നാല് മായുള്ള മാമൻ മാപ്പിളയാണ് മൂന്ന് മായുള്ള മലയാള മനോരമ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഒരു മായുള്ള കേശവ മേനോനാണ് മാതൃമ എന്ന് മാത്രത്തെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഈ രണ്ട് മാപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല മലയാള നാട്ടിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് മറനാട് മലനാട് മാമലനാട് മലയാളനാട് മലയോര ദേശം മലബാർ ദേശം മറനാടൻ മലയാളി മംഗളം മനോരമ മാതൃമി മാതൃരാജ്യം മംഗളാരത്ന മാമ്പഴം മാമാങ്കം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മൊഴിയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മക്കളെ മറ്റൊരു മഹത്തായ സത്യം കണ്ടിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മിക്ക സിനിമകളും ആ സിനിമകളാണ് ഇവനെ പോലെ ഏത് സിനിമകളല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ സിനിമകൾ പറയാം മുതലാളി മായാവി മുടിനായ പുത്ര മാനേശ്വരി വിശ്വാമിത്ര മനുഷ്യൻ മനോങ്ങൾ മറ്റൊരു കരുണൻ മുരുടൻ മാർത്താണ്ഡർ മലമുള ദീപം മംഗലം വീട്ടിൽ മാനശീശ്വരത്തം മഹാനഗരത്തിൽ മയൂർ നൃത്തം മേലേപ്പരമ്പല വീട്ടിൽ മഴയെത്തുമ്പോൾ ഇതിനു മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ മണിമാണി കവടി എന്ന് പറയും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനോത്സവം മന്മസരങ്ങൾ മണവിൽക്കാവടി മണവിൽ കൂടാനും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് മുക്കിലത്ത് മുറുമുക്കണ്ടാജാവ് മുദ്ര മുഖമുദ്ര മുദ്ര മുദ്ര മാൻമണ മടപാടി മുടപട മണിയറ മാമാങ്കം
Shankara, 
മരങ്ങൾ <laughs> മാനുഷാദ ജോലി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് മരങ്ങളിൽ ആളിക്ക വേണം മരങ്ങളെ വളർത്തേണം മരമഹോത്സവത്തെ നാം മറക്ക വേണം എന്നല്ല മാനിക്ക വേണം മരം മൂട്ടിയിരുന്ന് മരണം ചെയ്തപ്പോഴും മനുഷ്യനാം സിദ്ധാർത്ഥനും മഹാത്മായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും മഹാത്മാക്കളുമുള്ള മാപന്തം നോക്കി എം എൻ മേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ എം എൽ തുടങ്ങി എം എൽ അവസാനിക്കുന്നു എം എ എല്ലേ വയ്യ എല്ലേ മലയാളം ഇതേപോലെ എത്ര എത്ര വാക്കുകളാണ് മക്കളെ എം എലും മായിലും മുഖാമുഖം മുട്ടുന്നത് മാൻ മങ്കി മജീഷ്യൻ മിനിസ്റ്റർ മാങ്കോ മലൻ മാനേജ് മന്തു മന്ത്രം മൈൻഡ് മാർക്കും മെഡിസിൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ മലയാളം നോക്കും മാൻ മനുഷ്യൻ മജീഷ്യൻ മാന്ത്രിക മാങ്കോ മാങ്ങ മലൻ മത്തങ്ങ മൈൻഡ് മനസ്സ് മന്ത മാസം മാർക്ക് മുദ്ര മെഡിസിൻ മരുന്ന് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മായ നക്ഷരമാണ് മഹത്തായ അക്ഷരം മായ നക്ഷരമില്ലാതെ നമുക്ക് മൊഴിയാൻ ും <laughs> <laughs> 
മയൂർ നൃത്തം മേലെ പരമ്പരാൻ വീട്ടിൽ മഴ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനും മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ മണിമാണി കവടി എന്ന് പറയും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കും മനോത്സവം മൻമസരങ്ങളും മണവിൽ കവടി മണവിൽ കൂടാനും മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് മുക്കിലത്ത് മുറുമുക്കൻ രാജാവ് മുദ്രമുഖ മുദ്ര 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 മാൻപട മടപാടി മൂടപട മണിയറ മാമങ്ക മാനവധർമ്മം മാന്യമഹാജനങ്ങളെ മാതൃമിക്ക് വേണ്ടി മഴയിൽ മുറിച്ച് മണിച്ച പുറന്നപ്പോൾ മിസ്ബമില് മാമൽക്കപ്പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു മുതലം കൂട്ടുന്നു മന്ത്രമാളികൾ മനസമ്മതം മാസ്മര മൂർക്കൻ മിമിക്സ് പരടങ്ങൾ മഹാസമുദ്രമായി കിടക്കുന്നു മലയാള സിനിമ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയാൽ മത്സ്യം മാംസം മീൻ മുട്ട മലക്കറി എല്ലാം തന്നെ മായാൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മായില്ലെങ്കിലും മലയാളികൾ വിഷമിക്കരുത് മായം കലർന്ന ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി വെട്ടി വലിച്ച് വാരി വലിച്ച് മൂന്ന് നേരം തിരിച്ച് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടു മാസം നമുക്ക് മതിയാകാം മതിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ തുടക്കമുണ്ട് സമയമില്ല സമയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് മടുത്തു മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കഷ്ടമായല്ലോ കഷ്ടമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ദൈവമേ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനമുണ്ട് മാതാവേ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പവിത്ര സമാധാനം എന്താ സമാധാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് മതിയായി മതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ തുടക്കം മിണ്ടാതിരി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ മലബാർ മിഷന്റെ ആൾക്കാരാ മലബാറിന്റെ ആൾക്കാരാ മലയാളികളായ <laughs>